तर लाईव्ह गेलो पण काहीतरी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते लाईव्ह बंद झाला मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत आहे निवडणुकींचा बिगुल वाजलेला होता आणि काल निवडणुकीचा वार जे आहे ते शांत झालेलं आहे आणि त्यानंतर मी मुंबईमध्ये मुंबईमध्ये काही नागरिक माझ्यासोबत आहेत आपण त्यांना विचारूयात उद्या मतदान आहे एकंदरीत त्यांच्या मनात काय प्लॅन आहे एकंदरीत हे सर्व जे वातावरण होतं निवडणुकीचं त्याबद्दल त्यांना काय म्हणायचं आहे माझ्यासोबत काका आहेत काका काय सांगाल तुम्ही तानाजी आडसूळ म्हणून माझं नाव तानाजी आडसूळ मुंबईमध्ये आपल्या छत्तीस जागा आहेत बरोबर आहे महाराष्ट्रात दोनशे अठ्ठ्याऐंशी जागा आहेत त्याच्यामध्ये युतीला खूप मोठं पोषक वातावरण चांगलं आहे राहिला प्रश्न झोपडपट्टीचा राहिला प्रश्न तुम्ही म्हणता विकासाचा राहिला प्रश्न म्हणता तुम्ही विकास काहीच केला नाही विकास आहे ना विकास कोण म्हणत नाही आणि मराठा आरक्षणाचा मोठा गंभीर प्रश्न आहे तो तो आमचा समाज जो आहे छत्तीस के चाळीस पर्सेंट त्या समाजाला एकोणीस सत्तेचाळीस पर्सेंट आरक्षण मिळालेलं नाही पण आरक्षण म्हणजे काय आणि टॅक्स म्हणजे काय आणि आम्ही मतदान देतो म्हणजे काय ह्याचा मोठा गंभीर प्रश्न आहे आम्ही मतदान बी देतो आम्ही टॅक्स बी भरतो आम्ही हे देशाचे नागरिक बी आहोत आणि आम्हाला तो आरक्षण मिळालाच पाहिजे तो आमचा अधिकार आहे अच्छा पण आता जे निवडणुकीमध्ये एकंदरीत जे राजकारण्यांनी सांगितलं की त्यांनी जे आह्वान केलं नागरिकांना जनतेला आणि ते जे म्हटले की आम्ही तुमचं पूर्ण काम करू त्यांनी जाहीरनामे केलेत तर आत्तापर्यंत पाच वर्ष ही जी सरकार होती तिने आपल्या परीने आपलं काम पूर्ण केलं का काय वाटतं तुम्हाला पण सत्तेचाळीस पण ह्यांनी काय केलं आणि आता पाच वर्ष ह्या लोकांची कामं बघा ना किती चांगली भारतीय जनता पार्टी काय 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 कामं आहेत त्यांनी चांगली केले झालं बघा मुंबईमध्ये नागपूर पुणे हायवे बघा तुमचा लखनौ ते दिल्ली दिल्ली ते अहमदाबाद कोकण आता कोकणामध्ये पळसपे फाटा म्हणजे पनवेल टू सावंतवाडी किती मोठा रस्ता झाला आहे बँग पुणे ते मुंबई ते पुणे आणि पुणे ते बँगलोर आणि बँगलोर ते चेन्नई किती मोठे रस्ते झाले किती मुंबईमध्ये परिस्थिती काय होती आज परिस्थिती काय मुंबईला पहिलं मुंबईहून पुण्याला निघायला जर सात आठ तास लागायचा आहे आजच्या तीन तासात तुम्ही पुण्याला जात आहे काय काय आपल्याकडे त्यांना विचारू आहेत उद्या मतदान आहेत काय तुम्ही एकंदरीत विचार केला काय केलं आहे सेना भाजप युतीलाच आम्ही मतदान करणार कारण त्यांची भरपूर कामं आहेत छोटी छोटी कामं बघितली तरी पण भरपूर आहेत इथला न आमदार आहे प्रकाशभाऊ फातेरपेकर यांनी तर भरपूर कामं केली आहे एस टी स्टँड बघा चेंबूरचं तर केवढं मोठं बांधलं आहे पण मध्यंतरी आपल्याला रस्त्यावर नाही त्यांना खड्डे जाणवतात त्या खड्ड्यांचं कारण काय खड्ड्यांचं का मला बरं काका सांगणार आहेत खड्ड्या बघा तुम्हाला माहिती कोकणामध्ये पाऊस खूप पडतो जो पाऊस आपण जेवढा बोलतो त्याच्यापेक्षाही पाऊस जास्त पडतो आणि किती जरी तुम्ही स्मार्ट खड्डे बनवले तरी तो खड्डा पडणारच पण त्याच्यावरती जरा थोडा उपाय करावा लागणार आहे की जरा त्याला सिम आता डांबर जे डांबर आहे ते डांबर न करता तुम्ही त्याला सिमेंटाचा रस्ता बनवावा लागेल तेव्हा तो खड्ड्याचा प्रश्न दूर होईल जे आणि आता निवडणुकांचा प्रचार थांबलेला आहे उद्या मतदान आहे चोवीस तारखेला निकाल आहे तर काय एकंदरीत काय वाटतं तुम्हाला परत एकदा सत्तेत कोण येईल दोनशे जागा येऊच्या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीच्या परत एकदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की आदित्य ठाकरे फडणवीस मुख्यमंत्री होणार आदित्य ठाकरेला उपमुख्यमंत्री मंत्रीपद कुठलंच मिळणार नाही फक्त त्यांना आमदार म्हणून ते विधानसभेमध्ये जाते कोणतंही मंत्रीपद आदित्य ठाकरेंना नको नाही तुम्हाला पण असं वाटतं आहे त्यांनी घेऊच नाही त्यांनी आमदार म्हणून राहावं बाई लहान आहे अनुभव नाही अनुभव नाही त्यांनी एक पाच वर्ष अनुभव शिकून पुढच्या पाच वर्षाला आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री हंड्रेड पर्सेंट होणार अजून मी आपल्या कॅमेरा आपल्या चॅनलद्वारे एकंदरीत जे मतदार आहेत त्यांना तुम्ही काय आवाहन करणार ते काय सांगाल तुम्ही आता बघा कसं आहे माहिती का समाजामध्ये थेट निर्माण करणारे हेच लोक आहेत काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसची परिस्थिती काय होती ज्या वेळेस पाण्यातून मासा बाहेर काढतो त्यावेळेस तो तरपड तरपड करतो तशी परिस्थिती त्यांची झालेली तर मी जनतेला आवाहन करतो की भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेला भरपूर भरघोस मताने निवडून द्यावं आणि त्यानंतर आपल्या सोबत काका होते आपण त्यांच्याशी बोललो आहेत त्यानंतर इकडे आपल्याला काही बाहेरून आलेले लोक दिसतात आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत तुम्ही कुठून आले आम्ही धारावीमध्ये इथं जातात का धारावीमधून सैन सैन कोल तुमचं मतदान आहे मतदान आहे तुमचं आहे उद्या ओटी करणार तुम्ही काय वाटतं तुम्हाला एकंदरीत निवडणुका बघितल्या कोण येणार कोण येणार कोणी बी येऊन देत काय मत अच्छा तुमच्या भागामध्ये विकास केलेला आहे काय वाटतं रस्ते पाणी स्वच्छता दिसतं तुमच्या भागात व्यवस्थित नाही झालं तिकडे कोण येतं पंजा तिकडे येतात का बोलतात तुमच्यासोबत आता तुम्हाला काय बघायला मिळालं आता तुम्ही तिकडे होते तर एकंदरीत 
तुम्ही तिकडे होत्या त्या उभ्या तुम्ही तिकडे होते तुमच्या भागात तर प्रचारासाठी आलेले अजून कोण आले पण नाही अजून अजून कोणी आलं नाही मतदानासाठी कार्यकर्ते पण फिरले नाही फिरले नाही अजून ते उद्या पर्यंत फिरणार अच्छा उद्या मतदान आहे मग तुम्ही काय विचार केलाय मतदान करणार हा करणार नक्की नक्की आणि घरात कोण कोण राहतात अजून नोर आहे सासू आहे पोर आहे सर्वांना सांगाल अच्छा ठीक आहे इकडे आपल्याला मावशी येते धारावीमधून आले त्यात तुम्ही म्हटलं की आम्ही नक्कीच उद्या मतदानाचा हक्क बजावणार आहोत त्यानंतर आपण इकडे जाऊयात इकडे काही तरुण मंडळ येत आपण त्यांना विचारूयात काय उद्या मतदान आहे काय नमका नेमका विचार केलाय तू मतदान देणार आहे काय मतदान देणार आहे हिंदी तुमच्या भागात विकास काय दिसतोय विकास सगळे दिसते काका म्हटले की बरीचशी कामं केलेली आहेत आता जे सत्ताधारी होते त्यांनी तुला काय वाटतं एक तू तरुण आहे महाविद्यालयात जातो तुला तुझे विचार विद्यालय नाही जा तुम्ही रिक्षा चालवतो तरी पण तुझ्या रिक्षाच्या ज्या प्रॉब्लेम्स आहेत अडचणी आहेत ते दुरुस्त झाले झाले त्याचे होते एकंदरीत संपूर्णच बोलूयात आपण संपूर्णच बोलूया तिकडे काय आपल्यासोबत मी आमच्या कॅमेरामॅनला सांगतो दादा बोलायचं नाही काय वाटतं तुम्हाला उद्या मतदान बाहेर निघायला पाहिजे मतदान केलं पाहिजे बाहेर तर निघालाच पाहिजे की असं थोडी तर मुंबईमध्ये एक सांगितलं जातं ज्या वेळेस सुट्टीचा दिवस असतो त्यावेळेस बरेचसे लोक असे असतात की ते मतदान सोडून बाहेर जातात हॉलिडे सेलिब्रेट करतात तर त्यांना तुम्ही काय सांगा त्यांनी सुट्टी मतदानाच्या दिवशी बाहेर न जाता मतदान करायला पाहिजे की नाही बाहेर पडायलाच पाहिजे मतदान करण्याकरता नक्की पडायला काय एकंदरीत जे वातावरण आपण बघितलं आत्ता तर काय वाटतं तुम्हाला सर्व राजकारण आपण राजकारण बघितलं आपण निवडणुका बघितल्या तसं काही सांगू शकत तसं काही सांगू शकत नाही काहीच नाही तुमच्या भागात कोण आमच्या भागात आता हांडोरी काही नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लेम आल्यामुळे कनेक्शन आपलं फेल झालं होतं त्यानंतर आपण जाऊयात परत इकडे आपण बघूयात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते खूप सारी गर्दी आपण त्यांच्या त्यांना विचारत आपण एकंदरीत त्यांना काय वाटतं त्यांची मतं काय आहेत आपल्याकडे बाबा बसलेत बाबा काय निवडणुकांचं वारं वाहत आहे काय तुमचा विचार काय वाटतं तुम्हाला हम लोक विचार अच्छा तुमचं मतदान आहे त्या मतदान कराल तुम्ही नक्कीच घरात कोण कोण आहे घरात घरात कोण कोण आहे पाच आदमी पाच आदमी आहे घरात सबके सब जायंगे दो बसे थोडी जायंगे झाला चालू ठीक आहे तर अशा पद्धतीने मी या आजा चेंबूरच्या भागामध्ये आलेलो आहे त्या ठिकाणी या नेटवर्कचा मोठा प्रॉब्लेम येतोय त्यामुळे ते कनेक्ट होत नाही आहे आमचे व्हिडिओ जर्नलिस्ट यांना खूप त्रास होतोय त्याचा त्यामुळे मी त्यांना वारंवार सांगतोय की नेटवर्कमध्ये येण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय आणि परत आपण काकां त्यांच्याकडे जाऊयात ते तर चांगलं बोललेले आहेत या भागाबद्दल की या भागात अनेक विकास कामं झालेली आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे परंतु एकंदरीत आपल्याला बघायला लागेल की या निवडणुकांमध्ये नेमकं कोण आलं तुम्हाला सांगा तर वारंवार नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आपल्याला येतो या भागात आणि एक सर्वसाधारण हा भाग आहे एक तर हां सम एरिया आहे आपण त्या ठिकाणी आलेलो आहेत आणि त्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की बरेच कामं झालेली आहेत येथील नागरिकांचा दावा आहे परंतु बरेच कामं व्हायची देखील बाकी आहेत ते सुद्धा इथं बघायला काका आपल्यासोबत आहेत जुडून आकार दिलेला आहे कॅमेरासमोर सगळे घाबरतच असतात परंतु काकांनी खंबीरपणे उभे आहेत कॅमेरासमोर ते आपल्याशी बोलत आहेत काय एकंदरीत तुम्ही म्हणतायत परत देवेंद्र फडणवीस आणि यांची सत्ता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील तुम्ही म्हणतायत की आदित्य ठाकरे यांना कोणतंही पद मिळायला नको ते आमदारच असले पाहिजे त्यांनी संपर्क वाढवावा आणि अनुभव वाढवावा आपला अजून हां तर एकंदरीत समीकरण कसं बघतायत तुम्ही तुम्हाला काय वाटतं की शिवसेनेच्या किती जागा आणि बीजेपीच्या किती जागा एकशे चोवीस जागांवर शिवसेना लढते आणि एकशे बासष्ट जागांवर भारतीय जनता पार्टी लढते का आपण इथल्या जनतेशी बोललेलो आहे नेटवर्क प्रॉब्लेम या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात येतो आहे तर एकंदरीत नागरिकांचं म्हणणं आहे की सर्वांनी मतदान हक्क बजावला पाहिजे आणि मतदानासाठी घराबाहेर पडलं पाहिजे एकंदरीत इथल्या जनतेशी चर्चा केली असताना आपण बघितलं की सत्ताधारी भरपूर कामं मुंबईमध्ये केलेली आहेत खड्ड्यांचा प्रश्न आहे तो एक सोडला तर मोठ्या प्रमाणात कामं या ठिकाणी झालेले आहेत अशा पद्धतीने आपण इथल्या जनतेशी बोललेलो आहेत आणि अनेकदा आपण बघतो की ज्यावेळेस निवडणुका होतात त्यावेळेस सत्ताधारी आव्हान करतात सत्ताधारी आश्वासन देतात की आम्ही तुमच्या का भागातही काम करू आम्ही तुमच्याकडे या सुविधा पुरवू परंतु त्यांची पूर्तता झालेली नसते परत एकदा निवडणुका आल्यात की परत एकदा 
आश्वासन दिल जता है परंतु ये जे राजनी आश्वासन दिल्ली पूर्ण होता का बढ़ने गरजेज मैक्स महाराष्ट्र वरुण विशाल